Assalamualaikum Rahmatullahi Abrakatuhu Kotha Motabek Goto Class Se Chilo Shankuri Koronet Dithiyo Video Atske Shankuri Koronet Tritiyo Video Ni Aami Hajir Huye Chhi Mamun Sir Asha Kuri Tumra Shabai Bhalo Aacho So Asho Jehetu Dharabahik Bhabe Aamra Shankuri Koronet Uppore Class Ni Chhi Tai Eto Shucho Na Eto Introduction Eer Kono Proyajon Ni Shab Kichu Bad Diye সরাসরি আমরা সংকরীকরণের উপর তৃতীয় ভিডিওতে চলে যাই তো তোমরা সবাই জানো সংকরীকরণের এই তৃতীয় ক্লাসে আমি আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি মাত্র দুটি যৌগ তার একটি ইথিন এবং অপরটি ইথাইন মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে আমাদের এই ক্লাস পার্ট 3 তো এই পার্ট 3 তে আমি তোমাদের সামনে দুটি যৌগের সংকরীকরণ নিয়ে মূলত আজকে ক্লাসে দাঁড়িয়েছি তো সেই প্রথম যৌগটি হলো একটি ইথিন সবাই জানি CH2 ডাবল বন্ড CH2 অপরটি ইথাইন অপরটি ইথাইন মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এই দুটি যৌগের সংকরীকরণ নিয়ে আজকে আমি তোমাদের সামনে বিশেষ এই ক্লাস পার্ট 3 তে হাজির হয়েছি তো দেখো একটু বলি আমি গত ক্লাস পর্যন্ত তোমাদেরকে কিন্তু বলেছি সংকরীকরণ বললেই তুমি h equal to half v plus x minus c plus a এই টপিকটি নিয়ে চিন্তা করবে রাইট এবার আমি তোমাদেরকে বলছি ইথিন এবং ইথাইন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিকুলাম মে আমাদের ইন্টারমিডিয়েটের জন্য অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি বারবার বলছি অর্গানিক কেমিস্ট্রির আমরা দুটি যৌগেরই মাত্র সংকরীকরণ করে থাকি তার একটা যৌগ হলো ইথিন এবং অপর যৌগটি হলো ইথাইন ইথিন যৌগের কার্বনের সংকরণ কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড এবং ইথাইন যৌগে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড তো আমি তোমাদের সামনে প্রথমে ইথিন নিয়ে আলোচনা করব দেন তোমাদের সামনে আমি ইথাইন নিয়ে আলোচনা করব তো একটু মাথা ঠান্ডা করে খেয়াল করো এই সূত্রটি আমরা ইথিন বা ইথাইনের জন্য अप्लाई করব না আমরা এই ক্ষেত্রে একটু ট্রিক্স বা টিপস মেইনটেইন করব সেই ক্ষেত্রে এম টিপস মামুন টিপস হলো যদি কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড হয় তুমি খুব সুস্পষ্ট ভাবে মনে রাখবে সংকরণ sp3 ওকে ইফ কার্বন কার্বন কন্টেইনস ডাবল বন্ড তুমি খুব সুন্দর ভাবে মনে রাখবে ডাবল বন্ড sp2 ডাবল বন্ড sp2 তুমি খেয়াল করো যদি কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড হয় তাহলে তুমি সুস্পষ্ট ভাবে মনে রাখবে সংকরণ sp মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস যখন কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড তখন sp2 যখন কার sp3 সরি যখন কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড তখন sp2 এবং যখন কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড তখন sp তাহলে তোমরা খুব সুস্পষ্ট ভাবে সুন্দর ভাবে বুঝতে পেরেছো যে এই ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড অথবা ট্রিপল বন্ডের যৌগের জন্য আমরা এই সূত্রটা আর ইউজ করছি না ওকে এখন পরীক্ষার খাতায় 2015 থেকে 2021 পর্যন্ত क्वेश्चन অ্যানালাইসিস করলে ইথিন এবং ইথাইন আমরা অনেকবার পেয়েছি এবং আমরা পাবো এবং আমাদের সামনে আমার এই ভিডিওটি 2024 পরীক্ষার্থীদের জন্য 2023 পরীক্ষার্থীদের জন্য সব বাচ্চারা আমার এই ভিডিও তুমি দেখতে পারবে এবং তুমি এটা কলেজ পরীক্ষায় 100% কনফার্ম থাকো তুমি পাচ্ছো সো মন দিয়ে ভিডিওটা দেখবে টপিকটা শিখবে এবং আমি ইথিন করিয়ে দিচ্ছি ইথাইনও করাবো কিন্তু তুমি বারবার এই দুইটা প্র্যাকটিস করবে ওকে তো আসো আমার টিপসটা মাথায় রেখে দিয়েছি এবার এটা আমি এখান থেকে নিয়ে আমরা শুরু করে দিই ইথিনের সংকরীকরণ আমরা কিভাবে করব দেখো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমাদের সামনে আমি আগেও বলেছি যেহেতু এই যৌগের সংকরণ sp2 বিকজ কার্বন কার্বন কন্টেইনস ডাবল বন্ড তাহলে এটাও sp2 এটাও sp2 
আচ্ছা এতদিন আমরা মিথেন অ্যামোনিয়া বা পানি করেছি যার কেন্দ্রীয় পরমাণু ছিল কিন্তু একজন মিথেনের কেন্দ্রীয় পরমাণু ছিল কার্বন স্যার কেন্দ্রীয় পরমাণু কাকে বলে আরে তোমরা তো আমার স্টুডেন্ট রাইট অ্যাজ এ আমার স্টুডেন্ট তোমরা তো জানো কেন্দ্রীয় পরমাণু সেই হয় যার যোজনী বেশি ওকে আইদার কেন্দ্রীয় পরমাণু কেন্দ্রে থাকে যে পরমাণু অ্যামোনিয়াতে নাইট্রোজেন বিকজ নাইট্রোজেনের যোজনী বেশি এবং পানিতে কিজেন অক্সিজেন বিকজ অক্সিজেনের যোজনী বেশি এখন ঠিক আছে এগুলো এক্সাম্পল ঠিক আছে বাট তুমি একটু খেয়াল করো তো ইথিন যৌগে তোমার কেন্দ্রীয় পরমাণু কে কার্বন এবং কার্বন কিন্তু একটি না সেম কেন্দ্রীয় পরমাণু কিন্তু দুটি কার্বন দুটি ওকে বাট তার সংকরণ স্পিটু আমাদের জানা আছে রাইট আর আমাদের এও জানা আছে কেন্দ্রীয় পরমাণু যখন যৌগ গঠন করে তখন সে তিনটি স্টেজ পাড়ি দেয় কয়টি তিনটি নর্মাল এক্সাইটেড অ্যান্ড কিব্রিডাইজড হাইব্রিডাইজড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস নর্মাল এক্সাইটেড অ্যান্ড কিব্রিডাইজড হাইব্রিডাইজড আসো আমাদের কাজ মোতাবেক আমরা এটা দিয়ে শুরু করি কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা ছয় ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি টু তো আমরা লিখব না বাবা টু পি টু মানে তুমি জানো পি এর তিন ঘর পি এক্স পি ওয়াই অ্যান্ড পি জে টু না টু না জিরো টোনা টোনার ভিডিওটা টোনা টোনির ভিডিওটা দেখে ফেলবা তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে ওকে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তুমি ফাহাদ টিউটোরিয়ালে কেমিস্ট্রি মামুন স্যার দেখলেই ফাইন্ড করলেই তুমি এই ভিডিও পেয়ে যাচ্ছ টোনা টোনির সাহায্যে হুন্ডের নীতি ওকে সো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি টু লিখা যাবে না টু পি এক্স ওয়ান টু পি ওয়াই ওয়ান অ্যান্ড টু পি জেড জিরো সো তুমি সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস টু পি জেড জিরো লিখে দিলে কিন্তু তুমি তো জানো কার্বন এক্সাইটেড স্টেজে এক্সাইটেড স্টেজে কার্বন কি করবে তার একটি ইলেকট্রন টু এস থেকে টু পি জেডে পাঠাবে রাইট তখন তুমি দেখো তো স্টার আর তুমি তো জানো এক্সাইটেড স্টেজ স্টার চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় যখন এক্সাইটেড স্টেজ স্টার চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হবে তুমি খুব সুন্দরভাবে স্টার চিহ্ন দিবে দেওয়ার পর তুমি ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান টু পি এক্স ওয়ান টু পি ওয়াই ওয়ান অ্যান্ড টু পি জেড ওয়ান লিখবে রাইট দেন তুমি কি করছো তুমি তো জানো যে এই যৌগের এই কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বনের সংকরণ এস পি টু তাহলে তুমি তো আমি গত ক্লাসে বলেছি যদি এস পি হয় তাহলে এক্স পি এক্স পি ওয়াই পি জেড এর শুধু এস আর পি এক্স যদি এস পি টু হয় তাহলে পি এক্স পি ওয়াই আর পি জেড ভ্যাকেন্ট আর যদি এস পি থ্রি হয় তাহলে পি এক্স পি ওয়াই অ্যান্ড পি জেড তাহলে তুমি খুব সুস্পষ্টভাবে বুঝছো যেহেতু এটা সংকরণ এস পি টু তাহলে আমরা নিব এস এবং পি এক্স ওয়ান এবং পি ওয়াই ওয়ান পি জেড আমরা নিব না ওকে এবং এস পি টু মোট কয়জন তিনজন আমরা এস পি টু হাইব্রিড অরবিটাল পাবো কিন্তু তিনটি তাহলে আমরা আসো এখন কিব্রিডাইসে যাই হাইব্রিডাইসড স্টেজ সেক্ষেত্রে আমি ওয়ান এস টু টু এস পি টু একটা হাইব্রিড অরবিটাল পেয়েছি টু এস পি টু দুইটি পেয়েছি টু এস পি টু তিনটি পেয়েছি এবং টু পি জেড ওয়ান রিমেইন কি চেঞ্জড আনচেঞ্জড এবার এই ওয়ানের উপর ওয়ান দ্যাটস ওয়াই ওয়ান এটার উপর ওয়ান পি এক্স এর উপর দ্যাটস ওয়াই ওয়ান 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 এটা সংকরিত কিন্তু আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন সংকরিত বাট অযুগ্ম ইলেকট্রন ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস নেক্সট এটার সাথে তুমি দেখো কয়টা হাইড্রোজেন মিলিত হয়েছে দুটি তাহলে হাইড্রোজেন ওয়ান এস ওয়ান এবং হাইড্রোজেন ওয়ান এস ওয়ান দেখো আমি এই ইথিন যৌগের প্রথম অংশের কাজ কমপ্লিট করলাম এখানে দুটি কেন্দ্রীয় পরমাণু একই জিনিস কার্বন ছিল দুটা তাই প্রথম পার্টের জন্য কার্বনের কাজ করলাম হাইব্রিডাইজেশন এস পি টুর জন্য এস পি টু দিয়ে আমি সব কাজ কমপ্লিট করলাম দেন আমি কি করলাম দুটি হাইড্রোজেনের জন্য আমি দুটি হাইড্রোজেন 
ইলেকট্রন বিন্যাস 1s1 1s1 লিখলাম তুমি দেখো এরপর একটি ডাবল বন্ড তারপরে দেখো একটি কার্বন আছে আবার তাহলে সেই কার্বনেরও তো সংকরণ sp2 রাইট তাহলে 1s2 sp2 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 2pz1 তাহলে এখানে 1 1 1 এর সাথেও দেখো কিন্তু দুটি হাইড্রোজেন আছে তাহলে 1s1 এবং 1s1 খুব সুন্দরভাবে এই পর্যন্ত লেখা আমার মনে হয় যে পূর্বোক্ত দুটি ভিডিও দেখেছো প্র্যাকটিস করছো সংকরীকরণ নিয়ে আমার সাথে আছো ফাহাদ টিউটোরিয়ালের সাথে আছো আমার মনে হয় না যে এই পর্যন্ত আমার স্টুডেন্টের কোনো প্রবলেম আছে এবার চলে আসো এখন তুমি একটা নতুন টপিক শিখছো নতুন হাইব্রিডাইজেশনের একটু নতুন স্টেপ শিখছো তোমরা আমরা সবাই জানি যদি কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড হয় তাহলে আমরা সবাই জানি একটা থাকবে সিগমা একটা থাকবে পাই এর সাথে কিন্তু দুটি হাইড্রোজেন আছে এই কার্বনের সাথে কিন্তু দুটি হাইড্রোজেন আছে এই দুটি হাইড্রোজেনের সাথেও কিন্তু দুটি সিগমা এখানে নতুন দুইটা শব্দ আসছে একটা সিগমা বন্ড আর একটা পাই বন্ড স্যার চিনি না তো সিগমা বন্ড কি পাই বন্ড কি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস একটা টপিক মন দিয়ে শিখলে প্রাণ দিয়ে শিখলে একটা রিলেটেড আরেকটা করা যায় আমি ভিডিও শুরুতে চিন্তা করেছিলাম তোমাদেরকে আমি ইথিনও করিয়ে দিব ইথাইনও করিয়ে দিব বাট এখন আমি চিন্তা করছি ফর ইউর বেটারমেন্ট ফর ইউর বেটার ফিউচার আমি চিন্তা করছি যে আমি শুধু ইথিন করাবো আজকের ক্লাসে ইথাইন করাবো না ইথাইন তুমি করবে ওকে কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট হলে ভিডিও দেখবে ভিডিও দেখার পর কোনো কোশ্চেন মনে চিন্তায় আসলে আমাকে নক দিবে ওকে তো এখন আসো তুমি এইচ টু দেখো আমি মন দিয়ে বলছি সিগমা কি সিগমা হচ্ছে দুটি অরবিটালের মধ্যে দুটি অরবিটালের মধ্যে যখন ফেস টু ফেস ওভারল্যাপিং হয় মুখোমুখি অধিক্রমণ হয় তখন তাকে বলে সিগমা বন্ধন তখন তাকে বলে সিগমা বন্ধন আর দুটি অরবিটালের মধ্যে যখন এক্স এক্স এর মুখোমুখি অধিক্রমণ হয় তখন এক্স অক্ষের উপর ওয়াই ওয়াই এবং জেড জেড পাশাপাশি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে থাকে এক্স এর উপর ওয়াই অক্ষ এবং জেড অক্ষ তো নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে যখন থাকে তখন ফেস টু ফেস ওভারল্যাপিং এর ফলে ওয়াই ওয়াই এবং জেড জেড এর মধ্যে সাইড টু সাইড ওভারল্যাপিং হয় অধিক্রমণ ঘটে তখন সেটাকে বলে পাই বন্ড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তুমি এখন দেখো এই কার্বনের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন কানেক্টেড এবার দেখো এই ওয়ান আর এই ওয়ান পরস্পর সিগমা বন্ধন ফেস টু ফেস কি ল্যাপিং ওভারল্যাপিং সিগমা এই ওয়ান আর এইটা পরস্পর সিগমা বন্ধন দ্বারা কানেক্ট হলো শেষ প্রথম কাজ করলাম দেখো তিনটা ছিল এসপি টু হাইব্রিড অরবিটাল আমার হাইব্রিড অরবিটাল ছিল তিনটা আমার হাইড্রোজেন ছিল দুইটা তাদের সাথে আমি সিগমা বন্ড দিয়ে কানেক্ট করলাম ওকে এবার এই কার্বনে আসো এখানেও একটা সিগমা এখানেও একটা সিগমা সিগমাকে এরকম লেখে তো সিগমা এবার দেখো প্রত্যেকটার দুইটা দুইটা এঙ্গেজ হয়ে গেছে কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন সিগমা দুই এক কার্বনের সাথে দুইটা সিগমা এই কার্বনের সাথেও দুইটা সিগমা দেখো সিগমা সিগমা এবার দেখো এই এসপি টু এবং এসপি টু ভ্যাকেন্ট এটা হচ্ছে সিগমা এই যে দেখো কার্বন কার্বনের মধ্যে যে সিগমা আর এই ওয়াই ওয়াই এটা হচ্ছে পাই পাই হচ্ছে দুটি অরবিটালের মধ্যে বলেছি না ফেস টু ফেস ওভারল্যাপিং হচ্ছে সিগমা আর ওয়াই ওয়াই পিজেড পিজেড বা পি ওয়াই পি ওয়াই এরা কি করে সাইড টু সাইড ওভারল্যাপিং করে তখন তাদেরকে বলে পাই বন্ড তখন তাদেরকে বলে পাই বন্ধন তো এখানে তুমি সিগমা দেখলা আর ওই জেড জেড দেখলা পাই এই হচ্ছে আমার ইথিনের কি করণ সংকরীকরণ ইথিনের সংকরীকরণটার সাথে হুবহু তুমি কার মিল পাচ্ছ ইথাইনের ইথিনের সাথে তুমি হুবহু মিল পাচ্ছ কার ইথাইনের তাহলে ইথিনের সংকরীকরণ কেন এসপি টু আমি টিপস বলেছি মামুন টিপস বলেছি আমি বলেছি কার্বন কার্বনের মধ্যে একক বন্ধন থাকলে সিগমা কার্বন কার্বনের মধ্যে ডাবল বন্ড থাকলে এসপি টু সংকরণ কার্বন কার্বনের মধ্যে একক বন্ড থাকলে সিগমা কিন্তু সেটা সংকরণ এসপি থ্রি ডাবল বন্ড থাকলে সংকরণ এসপি টু ট্রিপল বন্ড থাকলে সংকরণ এসপি তাহলে তুমি মাথা ঠান্ডা করে খেয়াল করো যেহেতু ডাবল বন্ড তাহলে এসপি টু এবং সেই মোতাবেক কিন্তু আমি কাজ করেছি এবার আমার কাজ হলো তোমাদের বোঝানোর স্বার্থে 
এটার চিত্র এটার চিত্র নিয়ে এবং ইথাইনের চিত্র নিয়ে আমরা অনেক কনফিউশন ফেস করি অনেকের মধ্যে একটু প্যাচ লাগে বুঝতে গেলে মনে হয় যে আমি কোনটা করছি ইথিন করছি না ইথাইন করছি তাহলে আসো আমরা এখন ইথিনের সংকরণ চিত্র আঁকব পিকচরিক্যাল ফিগারটা দেখব যে কেমন দেখায় মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস বলা আছে যদি তোমার সংকরণ হয় এসপি টু তাহলে তোমার শেপ হবে ত্রিকোণাকার পিরামিড ত্রিকোণাকার পিরামিড পিরামিডিও তোমার শেপ যদি হয় এসপি টু তাহলে তোমার শেপ হবে সংকরণ যদি হয় এসপি টু তাহলে তোমার শেপ হবে ত্রিকোণাকার পিরামিড ট্রায়াঙ্গুলার প্লানার ওকে তাহলে এই ট্রায়াঙ্গুলার প্লানার লুকস লাইক এরকম এই শেপটাকে বলে ট্রায়াঙ্গুলার প্লানার ওকে এখন তুমি মাথা ঠান্ডা করে খেয়াল করো তো সবাই এই ইথিনের দুইটা কার্বন এবং প্রত্যেকটা কার্বনেরই সংকরণ কিন্তু এসপি টু বোঝার চেষ্টা করি প্লিজ এসপি টু এসপি টু তাহলে এসপি টু হলে আমার শেপ হবে ত্রিকোণাকার পিরামিড এখন এই কার্বনের জন্য আমার শেপটা হবে ত্রিকোণাকার পিরামিড এটা এই কার্বনের এসপি টুর সংকরণের চিত্র হবে এটা রাইট ওকে আবার এই কার্বনেরও তো সংকরণের এসপি টু ত্রিকোণাকার পিরামিড ভালো মতো খেয়াল করো বুঝার চেষ্টা করো তাহলে আমি যেহেতু দুইটা কার্বন আমি দুইটা কার্বনের ত্রিকোণাকার পিরামিডটাকে কানেক্ট করে দিলাম একত্র করে দিলাম ওকে আর তুমি তো জানো এসপি টু মানে একটা পি জেড আছে না পি এক্স পি ওয়াই পি জেড আছে না এই সেই পি জেড অরবিটালটাকে এখান থেকে বের করে দিলাম পিকটোরিক্যাল ফিগারের টিপসটা একটু শিখে নাও ওকে আমি কি করেছি এসপি টুর জন্য ত্রিকোণাকার পিরামিড করেছি ত্রিকোণাকার পিরামিড করেছি এই কার্বনের জন্য আর জেডটাকে আমি এখানে দিয়েছি এবং দুইটা জেড যেন সমান হয় ওকে তো এবার আসো আমি যে কাজটা করব সেটা হলো এই যে যে আমি পিকটোরিক্যাল ফিগারটা আঁকলাম এটাতে আমি এখন পি এর ডাম্বেল শেপ দিব প্র্যাকটিস করবে তোমার চিত্র আমার থেকে সুন্দর হবে আমারটা এত সুন্দর হয় না আমি তোমাদের মতো এত ভালো চিত্র আঁকতে পারি না আচ্ছা মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখো আমি ইথিনের সংকরণ চিত্র এঁকে ফেলেছি চোরা বুদ্ধিটা টিপসটা তোমাদেরকে শিখালাম টিপসটা তোমাদেরকে দেখালাম ইথিনের সংকরণ চিত্র হচ্ছে টিপসটা ছিল যে এটা ত্রিকোণাকার পিরামিড হবে এই প্রক্রিয়াটা তুমি মেনটেন করবে তারপর তুমি দেখো এখানে যেহেতু করলাম তাহলে এটা কার্বন কার্বন সিগমা আর প্রতিটার সাথে এক একটা করে হাইড্রোজেন কার্বনের সাথে ওকে আর এটা এটা হচ্ছে পাই কার্বন কার্বন সিগমা এটা হচ্ছে এন্টি পাই এই শেপটাকে বলে ত্রিকোণাকার পিরামিড এবং এটা ইথিনের পিকটোরিক্যাল ফিগার অরবিটাল চিত্র ওকে ইথিনের অরবিটাল চিত্র তাহলে তোমরা এই চিত্রটা আঁকার সময় খুব সুন্দরভাবে তোমরা কি করবে আমার মতো শুরু থেকে লিখাটা তুমি যে কোনো বইয়ের লিখা পড়লে এখন সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে আর কিছু না পারলে সুন্দরভাবে বলবে নর্মাল এক্সাইটেড হাইব্রিডাইজড নর্মাল স্টেজে এই এক্সাইটেড স্টেজে ইলেকট্রন শিফট করে হাইব্রিডাইজড স্টেজে তিনটি সংকরিত কার্বনের তিনটি সংকরিত হাইব্রিড অরবিটাল তৈরি হয় পরবর্তীতে আবার কার্বনেরটা লিখে দুইটা কার্বন হাইড্রোজেনকে সিগমা বন্ড দিয়ে লাগাবে দেন কার্বন কার্বন সিগমা দিবে জেড জেড পাই দিবে তারপর চিত্র মোতাবেক সূত্র মোতাবেক যেহেতু ইথিনের সংকরণ এসপি টু তাই তার শেপ হবে ত্রিকোণাকার পিরামিড সেই হিসাব করে আমি তোমাদেরকে কঙ্কাল চিত্রটা দেখিয়েছি এই সেই হিসাব করে তুমি খুব সুন্দরভাবে লক্ষ্মী ছেলে মেয়ের মতো কাজটি কমপ্লিট করবে এবং আমি তোমাদেরকে বারবার বলছি আমি কিন্তু শুরুতে বলেছিলাম আজকে আমি ইথাইন দেখাবো বাট আমি দেখাচ্ছি না ইথাইনটা তোমরা বাসায় করবে প্রবলেম ফেস করলে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে তো সবাই ভালো থাকবেন দোয়া রাখবেন সবাই সবার জন্য সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাতু